ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேராண்டி பொண்டாட்டி மாசமாக இருக்கும்போது அவளை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணுண்டா அப்போ தான் உன் பிள்ளை பிறந்த பிறகு சந்தோஷமாக இருப்பான் மனைவிக்கு எந்த மன கஷ்டமும் நீ தரக்கூடாது அவள் ஆசைப்பட்டு சாப்பிட கேட்குறதெல்லாம் கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுத்துடணும் இல்லைன்னா வயிற்றில் இருக்கிற உன் பிள்ளை காதல் சீழ்வடியும்டா என்று கற்பமாக இருக்கும் பெண்களுக்காக கிராமத்து பாட்டிகள் அவர்களுடைய கணவர்களிடம் பரிந்து பேசுவதை நாம் எல்லோரும் கேட்டிருப்போம் இந்த பேச்சில் உளவியல் உண்மை மட்டுமல்ல அறிவியல் உண்மையும் இருக்கிறது என்கிறார் மகப்பேறு மருத்துவர் நிர்மலா விஜயகுமார் தாயையும் சேயையும் இணைப்பது தொப்புள் கொடி மட்டும்தான் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் உண்மையில் நஞ்சு கொடி எனப்படும் பிளசண்டாவும் இந்த வேலியை பார்த்து வருகிறது தாயின் ரத்தத்தை சுத்திகரித்து கரவில் இருக்கிற சிசுவுக்கு அனுப்புவதுதான் நஞ்சு கொடியின் வேலை அப்படி சுத்திகரித்து அனுப்பும் போது தாயின் அத்தனை நல்ல விஷயங்களையும் சேர்த்தே சேய்க்கி கடத்திவிடும் அவை என்னென்ன அவற்றால் சேய்க்கி கிடைக்கிற நல்ல பலன்கள் என்னென்ன என்பதை சற்று விளக்கமாக சொல்கிறேன் மனிதர்களின் மனநிலைகளுக்கும் எண்ணங்களுக்கும் மிகுந்த வலிமை இருக்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட விஷயம்தான் நாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் போதும் கோபப்படும் போதும் படித்தவற்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முயலும் போதும் காதலிக்கும் போதும் நம்முடைய மூளையில் இருக்கிற நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் வேலை பார்க்க ஆரம்பித்துவிடும் இதேதான் கருவுற்றோரு தாயின் உடலிலும் நடைபெறும் உணர்வுகளுக்கு தகுந்தாற்போல் அதாவது சந்தோஷமாக இருத்தால் டோஹோமைன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் போது நா நாரபிர்னெப்ரின் போன்ற கார்மோன்கள் அம்மாவின் மூளையில் இருந்து உருவாகி அது சிசுவின் மூளைக்கு போய் சேர்கிறது கருவிட்டிருக்கும் போது பெண்கள் சந்தோஷமாக இருக்கும் போதும் இந்த மன உணர்வுகள் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வழியாக கருவில் இருக்கிற சிசுவுக்கு செல்கிறது அப்போது இந்த குழந்தையின் அடிப்படை இயல்பும் சந்தோஷமானதாகவே இருக்கும் கற்பமாக இருக்கும் போது கவலைப்படக்கூடாது கண்ணீர் விடக்கூடாது என்று சொல்வதன் உள்ளார்த்தமும் இதுதான் கருவுற்றிருக்கும் போது ஆன்மீக புத்தகங்கள் படிக்க வேண்டும் என்பார்கள் பெரியவர்கள் இந்த காலத்தில் அறிவுபூர்வமான புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்கிறோம் இதிலும் ஒரு அறிவியல் உண்மை இருக்கிறது அம்மா நல்ல படிப்பாளி என்றால் அம்மாவின் மூளையில் இருந்து வெளியேறுகிற ஹார்மோன்கள் வழியாக படிப்பின் மீதான ஈடுபாடு சிசுவுக்குள் வந்துவிடும் இந்த விஷயத்தில் அம்மாவின் இயல்புகளுக்கு தான் முதல் இடம் மரபணுக்கள் கூட இரண்டாம் பட்சம் தான் சில பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆண்களுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் சளி காய்ச்சல் தொற்று நோய்கள் எல்லாம் வரவே வராது இப்படிப்பட்ட பெண்கள் அம்மாவாகும் போது அவரிடம் இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது கருவில் இருக்கிற சிசுவுக்கு அப்படியே சென்றுவிடும் வைரஸோ அல்லது பாக்டீரியாவோ தாக்கும் போது நம் உடம்பில் இருந்து எதிர்ப்பு சக்தி ஒன்று உருவாகும் அது இதை ஆங்கிலத்தில் இம்யூனிட்டி பவர் என்று சொல்லுவோம் நம் உடம்பில் இருக்கிற இந்த சக்தியானது சில செல்கள் மற்றும் இம்யூனோக்ளோபலின் என்ற புரத சத்து பொருளில் இருந்துதான் உருவாகும் நஞ்சு கொடி வழியாக சிசுவுக்கு சென்றுவிடும் அம்மாவிடம் இருக்கிற நோய்க்கூறுகளை எல்லாம் முடிந்தவரை சிசுவிடம் கொண்டு போய் சேர்க்காமல் ஒரு வடிகட்டி போல செயல்படும் நஞ்சு கொடி இந்த எதிர்ப்பு சக்தியை மட்டும் சிசுவிடம் மிக சரியாக கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் என்று முடித்தார் மகப்பெரு மருத்துவர் நிர்மலா ஆதலால் மகிழ்ச்சியாய் இருங்க ஆரோக்கியமாய் இருங்க இளம் அம்மாக்களே மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்